他出生在大陆，定居于美国，然后再到台湾定居与发展。他的专业是建筑师，业余却喜欢画画。从西方到东方，从实用的建筑到感性的绘画，陈其宽以其深厚的人文素养。将传统与现代融会贯通，希望在建筑与绘画中开创出一片新境界。路思义教堂向来被视为东海大学的醒目标志，也有人说它是台中的地标。值得一提的是，就是这个校园开启了陈其宽来台的姻缘。一九五四年那个四月份，我突然得到一个电话，是贝利明先生从纽约打过来的。他同我讲说，这个基督教高等教育董事会，他们希望在台湾，呃，建设一个基督教大学，啊、呃，希望我能去参加，跟他一起一起来做这个事情。呃，同时他也希望我，啊、呃。叫张道康先生一起来，来做，呃，后来我们就到纽约去跟他会面，他非常慷慨的答应说跟我们共同合作，所以我们就决定是愿意来放弃当时的那些工作，来参加这个工作。呃，陈先生是一个受现代建筑教育的人，所以他。设计通常是现代风格，不过它同时啊，是也有很丰富的这个传统的啊、呃、教育背景，所以啊，在他那个时代，像他这种人，就是会努力想办法，这个结合一些这个中国的色彩，比如说这个最有名的是那个路易斯教堂啊，那个教堂呃使用的曲线啦、啊，啊、呃、虽然它是非常的现这个现代，可是。在颜色、在材料、在这个线条上面，很明显的一些中国色彩。那尤其是一些比较小型的建筑，像那个校长公馆去设计啊，女白宫啊，像当年的艺术中心，我自己感觉有很多中国的空间跟色彩的一些特质，可以说有些很多中国建筑的一个特点表现得出来的。由于东海大学属于教会学校，所以路思义教堂可以说是该校的精神象征。这座教堂前后花了八年的时间，完成以后，在国内与国际佳评不断，可以算是陈其宽最具代表性的建筑之作。在设计上，我们曾经更改了几次这个不同的材料，呃，最初是想用砖来做。后来又想用木头来做，到最后我来到台湾之后，发现台湾的情况有地震、台风、白蚂蚁这些问题，最后选定还是要用这个钢筋水泥土来做比较好，因为钢筋水泥土这种是一个可可塑性的一种材料。我是民国四十九年啊，跟这个陈其宽教授啊，初见面的时阵。我一初印象是，刚刚这个人，呃，是正直，啊，真正一个呃聪明的迄个学者。伊袂讲伊安尼，写个这个教程真伟大，伊也无迄个意思，是本人。刚才讲看完了啦，大家讲大家有机会斗阵合作去接触，安尼真对阮真相处上好安尼。我嘛真尊敬伊，有啥物问题请教伊，大家互相讨论。意见高啊！啊，来目的为先，这为大这教人。一九五八年，当东海校园的工程进度大致上轨道之后，陈其宽接受吴德耀校长的邀请，来台主持该校的建筑系。因此，一九六零年的夏天，他离开了居住十二年的美国，全新来台定居与办教育